Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una torta farcita con crema pasticcera ed amarene. Una torta semplicissima da realizzare, ma soffice, cremosa e profumatissima. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra torta e partiamo dagli ingredienti dell'impasto. Abbiamo bisogno di uova medie, farina 0 oppure 00, fecola di patate, lievito vanigliato, aroma di vaniglia, latte a temperatura ambiente, burro sciolto e riportato a temperatura ambiente e zucchero semolato. Le quantità di tutti gli ingredienti sono scritte in info box sotto il video. Per farcire la torta utilizziamo la crema pasticcera, la mia classica crema pasticcera per la preparazione vi rimanderò al link e delle amarene sciroppate. Iniziamo la preparazione in ciotola. Andiamo subito a rompere le uova. Aggiungo lo zucchero. Il latte e il burro. Lavoro con la frusta per un minuto. E ora aggiungo l'aroma di vaniglia. È un impasto semplicissimo da fare. Ora dobbiamo setacciare le polveri. Quindi setaccio dapprima il lievito e poi la fecola. Miscelo queste polveri. E gradualmente le inserisco al resto degli ingredienti. Mescolando manualmente con la frusta. Continuo così fino ad aver inserito tutte le polveri. L'impasto deve risultare liscio e senza grumi. L'impasto è pronto. Questa è la densità che deve avere vedete scrive ora possiamo versare la metà di questo impasto all'interno di uno stampo imburrato e infarinato che ha la base di 24 centimetri
Ora inseriamo la crema pasticcera. E aggiungiamo le amarene. E ora ricopriamo con il resto dell'impasto. La restante crema l'ho messa in un sac à poche con una punta più piccolina e adesso andiamo a realizzarci una sorta di decorazione. E ora intorno un pochino di granella di zucchero. E siamo pronti per infornare il nostro dolce. Io ho preriscaldato il forno in modalità ventilata a 170 gradi e lascerò cuocere la torta per 45 minuti. Ecco la torta appena sfornata. 45 minuti esatti di cottura. Ho fatto la prova a stecchino al centro, nella parte più alta del dolce, e il dolce è perfettamente asciutto. Ora bisogna lasciarlo raffreddare e poi lo mettiamo su un piatto da portata. Ho messo la torta su un piatto da portata e adesso la sto spolverando leggermente di zucchero al velo, soltanto nella parte centrale. Ecco qui l'interno di questo dolce, soffice, cremoso e profumatissimo. Credo sia davvero una delizia. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia torta farcita con crema pasticcera ed amarene sia stata di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video un grande abbraccio a tutti voi da Rita